అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అయ్యే ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసానండి అదేంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలో ఫ్రిడ్జ్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది కదా అండి మరి అలాంటి ఫ్రిడ్జ్ గురించి ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అసలుకి ఫ్రిడ్జ్లో మనం ఎలాంటి వస్తువులు పెట్టాలి వాటి పెట్టడం వల్ల ఎలాంటి యూజెస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎలాంటివి పెట్టకూడదు అనేది తెలుసుకోబోతున్నాము మామూలుగా మనం కూరగాయలు తెచ్చినా లేదంటే ఇంకేం తెచ్చినా కూడా ప్రతి ఒక్కటి మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పడేస్తూ ఉంటాం కదండి అది ఫుల్గా నిండిపోయే వరకు మనం ఫ్రిడ్జ్ లోనే పెట్టేస్తూ ఉంటాం కదా కానీ అది ఎంత వరకు సేఫ్ అని ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా అండి ఫ్రిడ్జ్ లో మనం ఎలాంటివి పెట్టాలి ఎలాంటివి పెట్టకూడదు అని ఒక చిన్న అవగాహన తెచ్చుకుంటే మన హెల్త్ కానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళ హెల్త్ కానీ చాలా యూజ్ అవుతుంది మరి క్లియర్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకూడని వస్తువులు ఏంటో తెలుసుకున్నామండి మెయిన్ వచ్చేసి టమోటాలు అస్సలు పెట్టకూడదండి ఎందుకంటే టమోటాలు పైన ఉండే ఆ పల్చాటి పూర అనేది ముడతలు పడిపోయి ఇంకా అందులో ఉండే విటమిన్ సి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుందండి తద్వారా మనం వంట చేసిన ఏం ప్రయోజనం ఉండదు అనమాట ఇంకా దాని రుచి కూడా తగ్గిపోతుందండి కాబట్టి మీరు ఫ్రిడ్జ్ లో ఎప్పుడు కూడా టమోటాలు అస్సలు పెట్టకండి బయట మీరు మామూలుగా కవర్ లో కానీ లేదంటే ఒక బాస్కెట్ ఉంటుంది కదా ఆ బాస్కెట్ లో పెట్టేసి విడివిడిగా పెట్టేసి దానికి గాలి తగిలేటట్లు ఉంచుకుంటే ఒక వన్ వీక్ కాదు కదా టెన్ డేస్ పాటైనా టమోటాలు అనేవి బయట అలానే ఉంటాయండి నేనైతే అలానే పెడుతూ ఉంటానండి ఎప్పుడు కూడా నేను టమోటాలు అనేవి ఫ్రిడ్జ్ లో అస్సలు పెట్టను ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి బంగాళదుంపలు అండి బంగాళదుంపలు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకూడదండి అలా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడం వల్ల మీరు గమనించండి కావాలంటే మనం పెట్టినప్పటికీ మళ్ళీ తర్వాత మనం యూజ్ చేసేటప్పటికి దాంట్లో ఉండే చెమ్మ అనేది ఆరిపోతుంది అంటే దానిపైన లోపల ఉండే తేమ శాతం అనేది తగ్గిపోయి అది గట్టి పడిపోతుంది ఇంకా దాంట్లో ఉండే పిండి పదార్థం అనేది కూడా బాగా తగ్గిపోతుందండి అందువలన మనం వంట చేసినప్పుడు అవి చప్పగా ఉండడం ఇంకా రుచి లేకుండా ఉండడం అలా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫ్రిడ్జ్ లో బంగాళదుంపలను అస్సలు పెట్టకండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ అండి ఆనియన్స్ ని కూడా అస్సలు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఆనియన్స్ లో ఎక్కువ నీటి శాతం ఉంటుంది కదా మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడం వల్ల ఆ చల్లదనానికి అనేది ఆనియన్స్ పైన పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది కదా ఆ పొరలు కూడా బాగా దగ్గరకు వచ్చేసి ఆనియన్స్ లో ఉండే నీటి శాతం అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ లో ఎప్పుడు కూడా ఆనియన్స్ పెట్టకూడదు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ములక్కాడలు అండి ములక్కాడలు కూడా అస్సలు పెట్టకూడదు ఎందుకంటే అవి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడం వల్ల బాగా ఎండిపోయినట్టు అయిపోతాయి కాబట్టి మీరు ములక్కాడలు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి పుచ్చకాయలు కానీ లేదంటే ఫ్రూట్స్ కానీ వాటర్ ఉంటాయి కదా ఫ్రూ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటాయి ఫ్రూట్స్ కానీ అవి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకండి అలా పెట్టడం వల్ల వాటి రుచి పోతుంది అట్ టైమ్ అవి తినడం వల్ల మనకి ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే దాంట్లో ఉండే ప్రోటీన్లు అన్ని పోతాయి కాబట్టి ఇంకొకటి గమనించారా పుచ్చకాయని కానీ లేదంటే ఆపిల్ని కానీ పెట్టినప్పుడు చూడండి వాటి రుచి అనేవి చప్పగా అయిపోతూ ఉంటాయి ఇంకా దాంట్లో ఉండే వాటర్ శాతం అనేది కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మీరు ఫ్రూట్స్ కట్ చేసినవి కానీ లేదంటే అట్లా వాటర్ కంటెంట్ ఉండేటివి కానీ మీరు ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకండి ఇంకోటి సాసులు కూడా మనం ఎక్కువ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకూడదండి ఒకవేళ పెట్టాల్సి వస్తే వాటిల్ని చాలా తక్కువగా అంటే చాలా తక్కువ వ్యవధిలోనే యూజ్ చేయ యూజ్ చేసేటట్టు చూడండి ఎందుకంటే దాంట్లో రసాయనాలు యూజ్ చేసి అంటే కెమికల్స్ యూజ్ చేసి చేస్తుంటారు కదా ఆ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉండే చల్లదనానికి అవి కొద్ది రోజులకి అవి ఫంగస్ లాగా ఏర్పడతాయండి ఇంకా అలా అయితే ఇంకా తెలిసిందే కదా ఇంకా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి వస్తాయి కాబట్టి సాసులు కూడా తొందరగా యూజ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఇంకో పెట్టకూడని వస్తువు వచ్చేసి తేనె అండి తేనెను కూడా ఫ్రిడ్జ్ లో అస్సలు పెట్టకూడదు బయట పెట్టుకోవాలి రూమ్ టెంపరేచర్ లో పెట్టుకోవాలి ఇంకా ఆ తేనెకి ఎండ తగలకుండా ఉండే ప్రదేశంలో పెట్టుకోవాలి బ్రెడ్ అవి కూడా పెడుతూ ఉంటారు కదండి బ్రెడ్ కూడా పెట్టకూడదండి అది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడం వల్ల అది గట్టిగా అయిపోతుంది దాంట్లో ఉండే పోషకాలన్నీ పోతాయి కాబట్టి బ్రెడ్ ను కూడా ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకండి అంటే దాని మీద కొద్ది టైమే ఉంటుంది కదా మనం వీలైనంత వరకు దాన్ని తొందరగా యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా బాదం పప్పు జీడిపప్పు ఇంకా కొన్ని రకాల పల్లీలు కానీ ఇంకా గ్రీన్ గ్రామ్స్ ఇలా ఏవేవో పెడుతుంటారు కదా అవన్నీ అస్సలు పెట్టకండి వీలైనంత వరకు బయట పెట్టడానికే ట్రై చేయండి అదంతా తేమనంతా పీల్ చేస్తుందండి కాబట్టి మీరు ఒకవేళ అవి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే
అంటే మరీ పాడవుతాయి అనుకుంటే తప్పించి మీరు మిగతావైతే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకండి అలా ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ అలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన వస్తువులు కూడా మన హెల్త్కి అంత మంచిది కాదు ఒక విషయం అండి మనం ఫ్రిడ్జ్లో అన్ని దోసేస్తూ ఉంటాం కదా అంటే పర్టికులర్ ర్యాక్ కానీ అదంటే ఇప్పుడు కూరగాయలు ఇదే ర్యాక్లో పెట్టాలి ఇంకా ఇంకా ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ అలాంటి ఒక ర్యాక్లో పెట్టాలి అనుకోకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా అలా కూడా అస్సలు చేయకండి ఎందుకంటే ఒక వెజిటేబుల్ కానీ లేదంటే ఒక ఫ్రూట్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఇంకో దానికి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇంకా అన్ని పడవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి కాబట్టి ఆ కూరలు సపరేట్ గా కూరగాయలు సపరేట్ గా ఇంకా ఫ్రూట్స్ అలాంటివి సపరేట్ సపరేట్ గా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా అన్ని ఒకేది ఇక్కడ పెట్టినా కూడా ఫ్రిడ్జ్ ఎయిర్ అనేది తగలదు అనమాట దానికి అలా తగలకపోవడం వల్ల మళ్ళీ అవన్నీ పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కూడా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చేటట్టు మీరు పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఇంకొకటండి ఫ్రిడ్జ్ వాడితే ఎక్కువ కరెంట్ ఎక్కువ కరెంట్ ఖర్చు అయిపోతుందని చాలా మంది ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు కదా కాబట్టి ఒక్కోసారి ఆఫ్ చేయడం ఒక్కోసారి ఆన్ చేయడం అలా చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఈ రోజు నేను చెప్పే ఒక చిన్న టిప్ అనేది యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటాను అదేంటంటే ఫ్రిడ్జ్ అస్తమాన్నే ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఊరికి తీయడం పెట్టడం తీయడం పెట్టడం అలా చేయడం వల్ల కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుందండి అలా కాకుండా మీరు అవసరానికి తగ్గట్టు అంటే అలా తీసుకొని మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేస్తూ క్లోజ్ చేసేస్తూ ఉండాలి అలా కాకుండా ఊరికే ఓపెన్ చేసి మనం తీసుకునేదాకా అవి ఇవి వెతుక్కుంటా చూసుకునేదాకా అది అలానే ఓపెన్ చేసామనుకో దాంట్లో ఉండే అంటే అది బాగా చల్లబడిపోయి ఉంటుంది కదా ఆ గాలంతా బయటకు వెళ్ళి వేడి గాలంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ చల్లబడడానికి టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ కరెంటు ఖర్చు అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు తీసిన వెంటనే మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి క్లోజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే కరెంటు బిల్ అనేది తక్కువ వస్తుంది ఇంకొకటి అండి డీ ఫ్రిడ్జ్ లోపల బాగా గడ్డలు కట్టేస్తూ ఉంటుంది కదా దాన్ని వన్ వీక్ ఒకసారో లేదంటే త్రీ ఫోర్ డేస్ ఒకసారో దాని ఆ గడ్డల్ని తీసేస్తూ ఉండాలండి అలా తీయడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా రోజుల పాటు అంటే మనకి చాలా రోజుల పాటు ఫ్రిడ్జ్ అనేది వస్తుంది లేదంటే తొందరగా ఖరాబ్ అయిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తీసేస్తూ ఉంటుంది అంటే దానిపైన ఉంటుంది అనమాట కొన్నిటికి ఇలా ప్రెస్ చేసే బటన్ ఉంటుంది అలా ప్రెస్ చేసామనుకో ఐస్ అంతా కరిగిపోతుంది లేదంటే ఆప్షన్ లేని వాళ్ళు వచ్చేసి ఆ ఐస్ గడ్డలని తీసేస్తూ ఉంటుంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా రోజుల పాటు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంటే ఫ్రిడ్జ్ ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఇది వరకు అయితే మెయిన్ అండి ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్ లో బాగా చల్లగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు దాంట్లో ఫంగస్ కానీ లేదంటే బ్యాక్టీరియా అది ఏర్పడడానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకా దాంట్లో ఏమైనా పాడైపోయినా లేదంటే ఒలికిపోయినా కూడా దాన్ని వెంటనే తీసి శుభ్రం చేసుకునేలా ఉండాలి అలా చేసినప్పుడు దాంట్లో ఎక్కువ ఫంగస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఏర్పడే ఛాన్సెస్ ఉండదు అనమాట అది వరకు గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడు మన ఫ్రిడ్జ్ ని క్లీన్ గా ఉంచుకునేలా చూసుకోవాలి ఇంకోటండి ఫ్రిడ్జ్ ని మాక్సిమం అది ఇది వరకు మనం టీవీలో కూడా విన్నాం కదా ఫ్రిడ్జ్ ని మాక్సిమం అంటే వంట గదిలో కాకుండా బయట హాల్లో కానీ లేదంటే బయట ఇంకెక్కడన్నా అంటే మన ఇంట్లోనే ఎక్కడన్నా స్పేస్ ఒక మూలన కానీ అలా పెట్టితే చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే మనం వంట గదిలో ఎప్పుడు వంట చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇంకా వంట గదిలో ఎక్కువ వేడి అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అలాంటప్పుడు ఈ ఫ్రిడ్జ్లు తొందరగా ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఫ్రిడ్జ్ ని హాల్లో కానీ లేదంటే హాల్ పక్కన ఎక్కడన్నా చిన్న మూలలో అట్లా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు మనకి కూడా సేఫ్ గా ఉంటుంది అంతేనండి అన్ని చెప్పేశానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో అయితే ఇంతేనండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటాను నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే